সেই ইকোনমিক্স নিয়ে এবং হচ্ছে এখানে জাস্ট বেসিক কিছু ইকোনমিক এর টার্ম দেয়া আছে আমরা একটু দেখি তোমরা ইকোনমিক্স নিয়ে অলরেডি পড়েছে একটা কোর্স সম্পূর্ণ একটা কোর্সই ছিল ইকোনমিক্স এর উপরে তো এই জন্য এটা এত বোঝানোর কিছু নেই আমার মতে তোমরা বেশিরভাগই জানো তাই না এটা ছিল না তোমাদের ইকোনমিক্স কাকে বলে বেসিক কি কি কনসেপ্ট থাকে ইকোনমিক এর সবগুলোই তোমাদের মোটামুটি জানা আছে তো এখন যেহেতু সিলেবাসে ইনক্লুড করা তাই হচ্ছে জাস্ট এখানে দেয়া যে ইকোনমিক্স কি এবং এটার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড যে কনসেপ্ট গুলো আছে সেই কনসেপ্ট গুলো এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে তো সবার প্রথমে আমরা বলি ইকোনমিক্স আমরা তাহলে কাকে বলবো আমার রিসোর্স অনেক কম সব জায়গায় তাই না নেচারাল যে রিসোর্সেস সেটা আমার সীমিত তো ইকোনমিক হচ্ছে সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত কিভাবে করা যায় সেটা নিয়ে অ্যানালাইসিস করে ওর কাজই হচ্ছে আমাদের সীমিত সম্পদকে কিভাবে সর্বোচ্চ ভালোভাবে ব্যবহার করে তোমার সোসাইটির যে নিডস অ্যান্ড ওয়ার্ডস আছে মানে মানুষের যে চাহিদা গুলো আছে সেটা যদি ফিল আপ করতে পারে তখন আমরা তাকে বলবো ইকোনমিক্স এর জন্য বলছি ইকোনমিক্স ইস দা সায়েন্স দ্যাট ডিলস উইথ দ্য অ্যালোকেশন ইউজ আর স্কেয়ারসি রিসোর্সেস ফর দ্য পারপোজ অফ ফুলফিলিং সোসাইটিস নিডস অ্যান্ড ওয়ার্ডস তাই না তো আমার সোসাইটি যেটা চাচ্ছে সেটা যদি আমি ফিল আপ করতে পারি আমার এক্সিস্টিং রিসোর্স গুলো দিয়ে ইকোনমিক্স তারপরে ইকোনমিক্স তুমি পড়তে চাও এখন কেন তোমার ইকোনমিক্স দরকার আছে স্টাডি আসলে কেন করা হয় স্টাডি করা হয় মেইন কারণটাই হচ্ছে টু অ্যাচিভ সোশ্যাল চেঞ্জ তাই না আমাদের যদি চাই অর্গান আমার সোসাইটির কোন একটা ডিজাইন বলতে সোসাইটি নতুন একটা সোসাইটি আসছে সে সোসাইটি যখন অন্য আরেকটা সোসাইটির সাথে কম্পেয়ারিজনে চলতে চায় তখন একটা চেঞ্জ আসে তো সেই চেঞ্জটাকে আমার অ্যাডপ্ট করে নিতে হয় আমরা জানি ইকোনমিক যদি আমরা নর্মাল সেন্সে দেখি ইকোনমি বাংলাদেশেও ইকোনমিক্স আছে তুমি হচ্ছে বাইরের একটা কান্ট্রিতে যাও সেখানেও ইকোনমিক্স এই টপিকটা আছে আর বাং প্রত্যেকটা দেশই চলে টাকা পয়সার উপরে টাকা ছাড়া কোনো কিছুই চলে না এখানে ইকোনমিক্স হচ্ছে বাংলা আমি যদি বাংলাদেশ বলি বাংলাদেশের অর্থনীতি কেমন তো এই জন্য ওগুলো নিয়ে যখন তোমরা অ্যানালাইসিস করবা সেই ক্ষেত্রে তোমার ইকোনমিক পড়ার দরকার আছে বা তুমি যদি তোমার নিজের ক্যারিয়ার গঠন করতে চাও একজন ইকোনমিস্ট হিসেবে তখন তুমি ইকোনমি পড়তে পারো আর এছাড়াও মেইন হচ্ছে কি তুমি যদি টোটাল ওয়ার্ল্ড এর অর্থনীতি সম্পর্কে জানতে চাও তখন অবশ্যই তোমার কিছু কনসেপ্ট থাকা লাগবে বেসিক কনসেপ্ট যদি না থাকে কোন একটা টপিক্স এর উপরে তাহলে আমরা সেটা নিয়ে কোনো মতবাদ দিতে পারি না বা সেটা নিয়ে আমরা আসলে কোনো কিছু বলতেও পারি না এই জন্যই আমরা শুধু ইকোনমিক্স এর কথা বলতেছি না যে কোনো বিষয়ে আমরা যখন কথা বলতে চাই আমরা ওই বিষয়টা সম্পর্কে আগে জানি জেনে দেন কথা বলি এই জন্যই আসলে এখানে মেনে এটার জন্য বলা যে আমরা এই কারণে ইকোনমিক্সিটি মানে কি যে আমার যদি কোন একটা রিসোর্স দেখো কোন একটা রিসোর্স কম মানে হচ্ছে লিমিটেড এবং আমার চাহিদা যদি আমার রিসোর্স এর বেশি হয় তখনই আমার স্কোয়ার সিটি দেখা দেয় মানে হচ্ছে ঘাটতি দেখা দেয় অভাব দেখা দেয় এর আগে তো না আমাদের দেশে যে প্রাকৃতিক যে সম্পদ গুলো আছে সে সম্পদ গুলো লিমিটেড আমরা জানি কিন্তু তার তুলনায় আমাদের জনসংখ্যা অনেক বেশি জনসংখ্যা বেশি মানে কি আমাদের চাহিদা অনেক বেশি তো স্কাই সিটি হচ্ছে আমার একটা সিচুয়েশন যে অবস্থায় আমার রিসোর্স কম থাকবে বাট আমার কনজিউমার যারা আছে তাদের চাহিদা বেশি থাকবে সে অবস্থাটাকে আমরা স্কোয়ার সিটি বলবো তো স্কোয়ার সিটির সাথে রিলেটেড এখানে বলছে একটু কথা বলে নেওয়া হয়েছে যে রিসোর্সেস আর ইনসুফিসেন্ট টু স্যাটিসফাই অল হিউম্যান নিডস আমরা 
হিউম্যান রিসোর্স অথবা হচ্ছে অন্যান্য যে রিসোর্স গুলো সেগুলো ক্রিয়েট করতে হয় তারপরে দেখা যায় সম্পদ তো আসলে রিসোর্স যেটা থাকে সেটা এমন অনেক বেশি পরিমাণের থাকে ওরকম না সেটা লিমিটেড থাকে আর আমাদের মানুষের চাওয়া পাওয়া একদম আনলিমিটেড থাকে এখন আনলিমিটেড আর লিমিটেড এই দুইটা জিনিসকে কিভাবে কম্বাইন করা যায় সেটা নিয়ে হচ্ছে এখানে কাজ জাস্ট এগুলো বেসিক কনসেপ্ট তারপরে একটু বলা হয়েছে যে তোমার হচ্ছে সি ওয়াটার ক্ষেত্রে কি করবা সি ওয়াটার স্কারসি হবে না কি হবে সাগরের পানি ও মানে আনলিমিটেড না লিমিটেড তোমার ওটা কি কাজে প্রয়োজন হবে তুমি ওটা কিভাবে ইউজ করবে আনলিমিটেড পানি হ্যাঁ লিমিট ওটা তো তাহলে কি ওটা স্কারসি হবে হাওয়ার চান্স কম আমার কখন হয় যখন আমার রিসোর্সটা কম চাহিদা বেশি কিন্তু আমাদের তো সাগরের পানি চাহিদা নাই আছে আমরা চাই সাগরের পানি শেষ করে ফেলতেছো হয়নি জীবনে হবেও না কারণ কি এটা হচ্ছে উপর আলা প্রদত্ত একটা জিনিস তাই না তো এই জন্য স্ক্যারসিটি আমরা যখন বলবো তখন আমরা এরকম ভাবে বলবো যে এমন একটা জিনিস যেটা আনলিমিটেড থাকবে না লিমিটেড থাকবে তাই না লিমিটেড থাকবে এবং যেটার চাহিদা মানুষ অনেক বেশি চাইবে মানুষ যখন অনেক বেশি চাবে সেই জিনিসটা তখন ঘাটতে দেখা দিবে তখন আমরা বলবো আর যে জিনিসটা আনলিমিটেড থাকবে যেমন দেখতে আমরা সাগরের পানি আলো বাতাস এটার ক্ষেত্রে যদি বলি সানলাইট ইয়ার এগুলো আমাদের কি আনলিমিটেড রিসোর্সেস এগুলো আমাদের জনসংখ্যা অনেক মানে ওয়ার্ল্ড এর পার্সপেক্টিভে যদি চিন্তা করি এগুলো শেষ হচ্ছে না মানুষ বাড়লেও কিন্তু শেষ হচ্ছে না তার মানে কি এগুলো আমাদের কোনো ঘাটতি না এছাড়া অন্যগুলো যদি আমরা দেখি যে আর একটু লিমিটেড রিসোর্সেস কি আমাদের বাংলাদেশে যদি বলি গ্যাস পানি বিদ্যুৎ তাই না এগুলো হচ্ছে আমাদের লিমিটেড রিসোর্সেস হম বলো কিছু বলবা আমরা নিজেরাই পলিউট করতেছি তারপর পলিউশনের করার পরে ওই পানিটা তো আর খাইতে পারবো না তো আমরা যদি আমাদের ওয়াটার ছিল আনলিমিটেড রিসোর্সেস বাট আমরা ওইটাকে এমন ভাবে মানে নষ্ট করে ফেলতেছি দূষিত করে এটা আর আমার এখন আনলিমিটেড নাই সত্যি কথা যদি আমরা বলি যে আমরা যদি আমাদের নিজেদের ব্যবহার করার ক্ষেত্রে বলি দেখো ওয়ার্ল্ডে এমনও অনেক দেশ আছে যেখানে পানির জন্য মানুষ হাহাকার করে আছে না মরুভূমির যে দেশগুলো সেখানে পানির কি অভাব তাহলে কি ওই সব দেশে ওয়াটার আসলেই স্কারসিটি বাট আমি যদি বাংলাদেশে দেখে আমাদের বাংলাদেশের জন্য ওয়াটার স্কারসিটি না আছে অনেক বাট আমরা কখন স্কারসিটি বলবো যখন বিশুদ্ধ পানির কথা আসবে তখন তো এরকম ভাবে আমরা যদি এক একটা রিসোর্স ধরে ধরে কথা বলি বা চিন্তা করি তখন এক একটা রিসোর্স এক এক রকম হবে এবং তার মানে স্কারসিটির যে লিমিটটা সেটা এক এক রকম হবে डिफारेंस तुम्हारे जानते शर्टेज टाइम स्टाफ न डिमांड फुलफिल करते कारण की तुम जो बस दीबा तीन तुम्हारे लाभ ही तुम्हारे लस नहीं 
তোমার একটা ক্যাপাসিটি আছে প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি আছে সাপ্লায়ারও ক্যাপাসিটি আছে তো সেই ক্যাপাসিটি অনুযায়ী যদি দেখো তুমি ডিমান্ড ফুলফিল করার পরে তুমি আর পারতেছ না সাপ্লাই দিতে পারতেছ না তখনই শর্টেজ চলে আসে এটা হচ্ছে একটা হতে পারে আরেকটা শর্টেজ তুমি ইন্টেনশনালি করতে পারো মানে আর্টিফিশিয়ালি বাজারে একটা দেখাইতে পারো যে তোমার সাপ্লাই অনেক কম দেখতেছ ডিমান্ড বাড়তেছে ইচ্ছা করে মানুষ তখন কি করে আরেকটু ডিমান্ড আর্টিফিশিয়াল একটা ডিমান্ড ক্রিয়েট করার জন্য দেখায় যে আমার হচ্ছে আসলে জিনিসের সাপ্লাই নাই আর মানুষ হচ্ছে চায় এই জিনিসটা যে মানুষ একটা জিনিসের প্রতি যখন ক্রেজ চলে আসে দেখবো ওই জিনিসটা মানুষ পাগলের মতো কিনতে থাকে পাগলের মতো কিনতে থাকে তখন কিছু ব্যবসায়ী থাকে যারা এই ইস্যুটাকে আসলে অনেক বড় একটা পুঁজি করে নেয় নিয়ে কাজ করে তো এজন্যই আমার কি বলছে শর্টেজ হচ্ছে এমন একটা অবস্থা যখন আমার কি থাকবে সাপ্লাই দেওয়ার মতো প্রোডাক্ট কম থাকবে ডিমান্ড আছে আমার বাজারে বাট আমার প্রোডাক্ট যখন কম থাকবে সেই জিনিসটাকে আমরা বলবো শর্টেজ মানে ঘাটতে থাকে প্রোডাক্টটা আমরা এখন টোটালি ডিমান্ড অনুযায়ী ফুলফিল করতে পারতেছি না সেই জিনিসটাকে আমরা বলবো শর্টেজ রিসোর্সেস কাকে বলবো রিসোর্স তো আমরা জানি যে রিসোর্স বলতে আসলে কোন প্রোডাক্ট অথবা সার্ভিস কেও বুঝাইতে পারে যেটা আমাদের মানুষের চাহিদাকে পূরণ করবে হ্যাঁ যেটা আমরা কাজে লাগে আমাদের দৈনন্দিন যে চাহিদা গুলো আছে সেই চাহিদা গুলো ফিল আপ করি সেটাকে আমরা বলতেছি রিসোর্সেস তারপরে বলছে রিসোর্সেস আর লিমিটেড ইন সাপ্লাই তাই না রিসোর্স কিন্তু আনলিমিটেড থাকে না কারণ কি তুমি যেহেতু বলছো তোমার ইকোনমিক্স এর ভাষায় রিসোর্স হচ্ছে সেটা যেটা তুমি ব্যবহার করে মানুষের চাহিদা ফিল আপ করবা এবং আমরা জানি যে রিসোর্স যেটা থাকবে সেটা লিমিটেড হবে যেহেতু আনলিমিটেড দিলে আনলিমিটেড যদি কোনো কিছু থাকে ওইটা আসলে মানুষের চাহিদা ওরকম ফিল আপ করে না কারণ ওইটা অফরন্ত সবাই তো চাবে না লিমিটেড জিনিসই মানুষ চায় এই জন্য আর যখন আনলিমিটেড থাকবে সেই জিনিসটাকে আমরা বলবো না ঠিক আছে সেই এটাই প্রাইমারি তো এখানে বলছে রিসোর্স কি প্রকার হতে পারে সেটার একটা উদাহরণ দেওয়া আছে আমি একেবারে বের করে দিই বলতেই ছিলাম সবার প্রথমে বলার ক্ষেত্রে যে রিসোর্স বলতে সবার প্রথমে যে টার্মটা আমাদের মাথায় আসে নেচারাল রিসোর্সেস যেটা গড গিফটেড তাই না যেটা আমাদের নিজেদের আর ক্রিয়েট করতে হয় নাই যেটা অটোমেটিক আমরা জন্মের পর থেকে আমরা পেয়ে আসতেছি এই যে আলো বাতাস সানলাইট সবকিছুই আমরা পেয়ে আসতেছি তারপরে যে আল্লাহ প্রদত্ত যে অক্সিজেন আমরা নিতেছি এটা আমাদের নিজেদের ক্রিয়েট করতে হচ্ছে না আমরা নিতেছি তারপরে হচ্ছে কয়লা গ্যাস এগুলো সবই নেচারাল রিসোর্সেস এগুলো অটোমেটিক তৈরি হয়ে যায় নেচার নিজেই তৈরি করে দেয় হিউম্যান রিসোর্সেস কাকে বলবো আমরা মানুষ যখন কাজ করবে মানুষকে নিয়ে যখন কাজ হবে মানুষ যখন কোনো কাজে সার্ভিস দিবে তখন আমরা তাকে হিউম্যান রিসোর্স বলবো প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনেই হিউম্যান থাকবে এবং অর্গানাইজেশন মিস ওখানে কি থাকবে পড়াইছিলাম তোমাদের অর্গানাইজেশনে মানুষ থাকতে হবে একটা বিল্ডিং থাকতে হবে ইনফরমেশনের আদান প্রদান হইতে হবে তো এই জন্যই মানুষ যেহেতু থাকবে ওই অর্গানাইজেশনের রিসোর্স তাহলে কি হবে মানুষ কারণ মানুষকে দিয়ে আগে সে কাজগুলো করাবে তো এই জন্য হিউম্যান রিসোর্স বলা যে লেবার সার্ভিস মানে কি যারা তাদের মানুষ কি করবে লেবার দিয়েও সার্ভিস দিতে পারে অথবা ব্রেন খাটিয়েও সার্ভিস দিতে পারে সার্ভিস আবার ডিফারেন্ট হইতে পারে তাই না কাজের ক্ষেত্রে গুলো আবার ডিফারেন্ট তারপর আমরা দেখতে আরেকটা রিসোর্স কি হতে পারে আমাদের মানুষ যে রিসোর্স গুলো তৈরি করে মানুষের তৈরি জিনিসগুলো রিসোর্স যেমন মেশিন ইকুইপমেন্ট ম্যাটেরিয়াল আমরা যে প্রোডাক্ট গুলো তৈরি করি সেগুলো হচ্ছে রিসোর্সেস এখন রিসোর্স কার ক্ষেত্রে ওই যে প্রোডাকশন একটা ফ্যাক্টরি ওই ফ্যাক্টরি রিসোর্স কি হবে মেশিন ম্যানমেড রিসোর্সেস তাই না মেশিন যে মেশিন দিয়ে ও প্রোডাক্ট তৈরি করে তার কাজ করতেছে বড় বড় মেশিন হইতে পারে ছোট মেশিন হইতে পারে তার ডিপেন্ড করে কি ধরনের প্রোডাকশন ফার্ম তার উপরে তো খেয়াল থাকবে না পারবো না আমরা রিসোর্স গুলো কি কি ছিল সহজ এখন আসি 
আমরা ওয়েলথ কাকে বলবো সম্পদ কাকে বলবো ইকোনমিক্স এর ভাষায় ওয়েলথ কাকে বলবো ইকোনমিক্স এর ভাষায় ওয়েলথ হচ্ছে অল ম্যাটেরিয়াল থিংস এটা হতে হবে অবশ্যই তোমার ম্যাটেরিয়াল ম্যাটেরিয়ালই হতে হবে যেটা তুমি কাজ করে তৈরি করবা মানে নিজের কঠোর পরিশ্রম দিয়ে একটা প্রোডাক্ট তুমি বানাবা এবং সে প্রোডাক্টটার কি থাকতে হবে বাজারে একটা ডিমান্ড থাকতে হবে মানে মানুষ সেটা চাবে এবং ওই প্রোডাক্টটা অবশ্যই তোমার বিক্রি করে এক্সচেঞ্জ একটা ভ্যালু থাকতে হবে মানে যে প্রোডাক্টের একটা এক্সচেঞ্জ ভ্যালু থাকবে তখন আমরা তাকে ইকোনমিক্স এর ভাষায় ওয়েলথ বলবো চারটা জিনিস এখানে থাকতে হবে দেখো বোল করে পয়েন্ট গুলো দেওয়া আছে প্লাস প্রথম লাইনে বলা আছে কি থাকতে হবে এটা একটা ম্যাটেরিয়াল থিং থাকতে হবে এটা একটা বস্তু থাকতে হবে যেটা অবশ্যই তুমি লেবার দ্বারা প্রডিউস করবা টাইট পরিশ্রম দিয়ে বা মানুষ দিয়ে তৈরি করা বা এবং এটা বাজারে ডিমান্ড থাকতে হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম ডিমান্ড যে থাকবে এটার একটা এক্সচেঞ্জ ভ্যালো থাকতে হবে মানে এটা তুমি বিক্রি করলে বা হচ্ছে আদান প্রদান করলে তার বিনিময়ে তুমি কিছু পাবা কিছু পাবা বলতে আমরা যেহেতু বর্তমান যুগে আমরা এক্সচেঞ্জ ভ্যালো বলতে বুঝে মানে তাই না যার একটা এক্সচেঞ্জ ভ্যালো থাকবে লেবার এবং হচ্ছে কি মানুষের ডিজায়ার যে সেটা স্যাটিসফাই করতে পারবে তারপরে দেখো এখানে শুধু একটা কথা বলছে যে ম্যাটেরিয়াল থিং হতে হবে মানে এটা অবশ্যই এটা প্রোডাক্ট হইতে হবে সেই ক্ষেত্রে তুমি হিউম্যান যে কোয়ালিটি হিউম্যান এর কোয়ালিটি মানে কি স্কিলস মেন্টাল অ্যাকিউমেন্ট যেটা ওগুলো কিন্তু ম্যাটেরিয়াল না তাই এটাকে আমরা ওয়েলথ বলতে পারবো না কিসের ভাষায় ইকোনমিক্স এর ভাষায় তাই না কি হইছে নিশান আপনার এই ক্লাসের লিংকটা আমাদের একজন স্টুডেন্ট হঠাৎ করে গ্রুপে দিয়েই চলে গেছে এখনো বলতেছে না যেটা কোথেকে পাইছে বা কি আপনি তো আমাদের সিয়াদের কাউকে কোন লিংক দেন নাই তখন সবাই আসলে কনফিউজ যে জয়েন করবে কি করবে না ওইটার জন্য ম্যাম আমি একটু জিজ্ঞেস করতেছিলাম কিসের লিংক আমি তো তোমাকে দিলাম না না ম্যাম আমাকে তো এটার এই ক্লাসের আজকের ক্লাসের লিংক দেন নাই ম্যাম তুমি আমার সাথে কন্টাক্ট করো নাই ভাই দাঁড়া 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 নিশান তুমি তো ইয়ার্নের জি ম্যাম তোমাদের তো ফিজিক্যালি এই সপ্তাহে ক্লাস নেই নাই তো ফেব্রিক এর নিয়েছিলাম বুঝছো তো টপিক তো আর সেম হবে না এই জন্য আর আমি তোমাদের বলিনি ম্যাটেরিয়াল তোমরা যদি থাকতে চাও থাকতে পারো কিন্তু হচ্ছে যেহেতু কনফিউশন তৈরি হয়ে গেছে আমার মতে না থাকাই ভালো তোমাদেরকে আমি আলাদা ভাবে ক্লাস নিব ঠিক আছে আজকে হবে না তুমি আজকে কি বার শনিবার তো আজকে আমি আর টাইম পাবো না তোমাদের নেয়ার আমি তোমাদের দেখি আরেকদিন সময় দিব নে আমি তোমার সিয়ারের সাথে কথা বলে নিব নে সবাই যারা ইয়ার্নের আছো লিভ নিয়ে নাও নিয়েছিলাম একসাথে দুইটা নিয়েছিলাম টপিক সেম ছিল তারপরে মাঝখানে আবার তোমাদের একটা ক্লাস নিয়ে নিলাম তো টপিক তো আর সেম নেই জন্য আর ওদেরকে আমি বলি নেই তো ওরা মনে করছে যে একই ধরনের আমি হচ্ছে তোমাদের শেষ করতেছি যে 
আমরা কি পড়তেছিলাম ওয়েলথ ছিল একটা ম্যাটেরিয়াল থিং তার মানে কি এটা অবশ্যই বুঝতে হইতে হবে মানুষের হিউম্যান ক্যাপাসিটি মানুষের যদি কোনো স্কিলস থাকে সেটাকে আমরা ইকোনমিক্স এর ভাষায় ওয়েলথ বলবো না ঠিক আছে তারপরে বলছে কি এটা মানুষ তৈরি করবে প্রডিউস বাই লেবার যেহেতু বলছে সেই হিসেবে বলা যে ল্যান্ড কোন জমি যদি থাকে সেটাকেও আমরা ওয়েলথ বলবো না কারণ কি কোন ল্যান্ড মানুষ তৈরি করতে পারে না নাকি জমি কি মানুষ তৈরি করতে পারে এখানে জমি ল্যান্ড অল দ্যালস অফ ওয়েলথ যেমন কি এটা একটা ম্যাটেরিয়াল থিং এটার একটা মানে ফিজিক্যাল একটা ইয়ে আছে তারপর কি মানুষ এটা চায় মানে ম্যাটেরিয়াল থিং যেহেতু এবং ল্যান্ড মানে জমি মানুষ কিনতে চায় এবং কিনলেও এটা কি এক্সচেঞ্জ ভালো আছে সো এই তিনটা ক্যারেক্টারিস্টিক মিলতেছে বাট এখানে একটা ক্যারেক্টারিস্টিক মিলতেছে না সেটা হচ্ছে কি জমির তো মানুষ নিচে তৈরি করতেছে না এটা অটোমেটিক আমাদের নেচার দিয়ে দেয় আমরা জাস্ট এটা কেনা বেচা করি সেই হিসেবে আমরা আমাদের নর্মাল পার্সপেকটিভ কে বললে এটা হ্যাঁ একটা বিল্ডিং যদি থাকে একটা বাড়ি যদি থাকে একটা জমি যদি থাকে সেটা আমাদের সম্পত্তি বাট ইকোনমিক্স যদি বলি ইকোনমিক্স এর ভাষায় এটা সম্পত্তি না ঠিক আছে ঠিক ভাবে ওই দেখো লেখা আছে যে ক্যাপাবল অফ স্যাটিসফাইং হিউম্যান ডিজায়ার যদি থাকে সেখানে বলছে মানিও আমার ওয়েলথ না কারণ কি ইট ইস মানি হচ্ছে কি আমার কোন একটা প্রোডাক্ট কেনা বেচার ক্ষেত্রে মিডিয়া হিসেবে কাজ করে তো মিডিয়া হিসেবে যেহেতু কাজ করে এই জন্য মানিটাকেও আমরা ইকোনমিক্স এর ভাষায় ওয়েলথ বলবো না বাট ইকোনমিক্স এর বাইরে আমরা কিন্তু যার যত বেশি টাকা থাকে তাকেই আমরা বলি সম্পদশালী ঠিক আছে তো এটা ইম্পর্টেন্ট তোমাদের নেক্সট যে ইয়ে আছে ওইটার জন্য কিভাবে তৈরি করবা এবং কে কনজিউম করবে এই কোয়েশ্চেন গুলো যখন অ্যান্সার করা হবে ডিটারমাইন দা ইকোনমিক সিস্টেম মানে ইকোনমিক ইকোনমিস্ট যারা আছেন তারা যখন কোন একটা বিষয় নিয়ে গবেষণা করে তখন গবেষণা করার ক্ষেত্রে বা হচ্ছে যারা অ্যানালাইসিস করে তারা এই একদম কমন এই তিনটা বেসিক এই তিনটা কোয়েশ্চেন করে এই তিনটা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার যদি পাও তখন তুমি সেই দেশের বা হচ্ছে যেই সিস্টেম নিয়ে তুমি হয়তো গবেষণা করতেছিল সেইখানে ইকোনমি কিভাবে কাজ করতেছে সেটার একটা পেতে পারো এটা ইম্পর্টেন্ট না জাস্ট তোমাদের জানানোর জন্য আর ইকোনমিক সিস্টেম কি হয়েছে সোসাইটি তোমার আসলে সোসাইটি টু প্রডিউস আর ডিস্ট্রিবিউট গুডস এন্ড সার্ভিস কোন উপায়ে তুমি করবা দেখো প্রত্যেকটা সমাজে বা প্রত্যেকটা দেশের ইকোনমিক সিস্টেম কিন্তু সেম না একটা দেশের ইকোনমিক সিস্টেম এক এক রকম তো এই জন্য বলছে যে তুমি আসলে কোন গুডস আর সার্ভিস তুমি প্রডিউস করতে যাও আমি যদি নর্মাল ভাবে বলি আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ইকোনমি চলে কিসের উপরে এই টেক্সটাইল সেক্টর উপরে তাই না গার্মেন্টস আমরা যত বেশি আমরা বিক্রি করতেছি ঠিক তেমনি আমরা অপোজিট আরেকটা দেশ নেই যদি আমেরিকার কথা চিন্তা করি আমেরিকার ইকোনমি কি গার্মেন্ট এর উপর ডিপেন্ড করে ওদের ইকোনমি আরো উন্নত কিছুর উপর ডিপেন্ড করে ওরা নিজেরা তৈরি করে না কিছু না ওরা আমাদের থেকে তৈরি করে নিয়ে নিজের ইন্টারনাল যে চাহিদা আছে রিস্ক গুলো আছে সেগুলো ফিল আপ করে তো এক একটা দেশের ইকোনমিক সিস্টেম এক এক রকম তো সিস্টেম যেহেতু এক এক রকম সেটা তাহলে কিসের উপর ডিপেন্ড করতেছে আমরা যদি তিনটা কোয়েশ্চেন করি যে আসলে তুমি কোন কোন গুডসটা তৈরি করতে ক্যাপাবল কিভাবে তৈরি করতে ক্যাপাবল এবং এটা কে নিবে তোমার কাছ থেকে এই তিনটার অ্যান্সার যখন আমরা পাবো তখন আমরা সেই দেশের ইকোনমিক সিস্টেম নিয়ে আসলে অ্যানালাইসিস করতে পারবো ঠিক যেমনি বললাম আমাদের বাংলাদেশের জন্য ইকোনমি হচ্ছে ডিপেন্ড করে কিসের উপরে গার্মেন্টস এর উপরে আমেরিকা গার্মেন্টস এর উপরে ডিপেন্ড করে না ওদের ইকোনমিক সিস্টেম আরেকটা অন্য আরেকটা জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে বা অন্য কিছু জিনিসের উপরে ডিপেন্ড করে তো এটা অ্যানালাইসিস এর বিষয় যে বা এখানে কাজ করা যায় কোন দেশের ইকোনমিক সিস্টেম কেমন বা অলরেডি হয়ে গেছে এগুলো হচ্ছে আমরা যখন সার্চ করব গুগল সার্চ করলে অনেক জিনিস পেয়ে যেতে পারি ইকোনমিক্স যখন আমরা পড়ি এই টার্মটা তোমরা জানো সবাই জানো না মাইক্রো ইকোনমিক্স আর ম্যাক্রো ইকোনমিক্স সবাই পড়ে আসছো মাইক্রো কাকে বলবো নাম নাম যেহেতু ছোট মাইক্রো মানে মাইক্রো মানে স্মল আমরা বলবো যে দেশের ইকোনমির 
কি বলবো আমরা যদি একটা হোল ইকোনমি চিন্তা করি একটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আর একটা হচ্ছে বাংলাদেশের ইকোনমি তখনই আমরা মাইক্রো আর ম্যাক্রোটা বুঝে যাব মাইক্রো হচ্ছে কি শুধু যদি বাংলাদেশের ভিতরে অভ্যন্তরীণ জিনিসপত্র নিয়ে কাজ করা হয় মানে বাংলাদেশের ধরো ট্রান্সপোর্ট ক্ষেত্রে কত টাকা গেল তারপরে হচ্ছে খাদ্য উৎপাদনে কত টাকা গেল কাপড় উৎপাদনে কত টাকা গেল এভাবে আমাদের সেক্টর অনেকগুলো আছে এই সেক্টর গুলো নিয়ে যখন আমরা অ্যানালাইসিস করব শুধু বাংলাদেশের ভিতরে তখন আমরা বলবো মাইক্রো ইকোনমি বাট আমরা যখন সেম এই সেক্টর গুলো নিয়ে মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যখন অ্যানালাইসিস করব যে টেক্সটাইল এর আহ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কেমন মানে চাহিদা আছে বা কেমন উৎপাদন হচ্ছে সেটা এগ্রিকালচারের ক্ষেত্রে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কেমন হচ্ছে সেটা তখন হবে সেটা ম্যাক্রো ইকোনমিক্স আমরা যদি আরেকটা উদাহরণ ধরি একটা অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে শুধু যদি বলি টেক্সটাইল একটা ফ্যাক্টরি এক্স বাংলাদেশের যতগুলো ফ্যাক্টরি আছে সবগুলো ফ্যাক্টরি যখন নিয়ে আবার সেম টপিক এর উপর অ্যানালাইসিস করব তখন আমাদের ওইটা বলা হবে ম্যাক্রো ইকোনমি ঠিক আছে নামটা মনে থাকলে তোমার হচ্ছে এগুলো মনে থাকবে এখানে হচ্ছে বাকি একটু ডিসক্রিপশন দেওয়া আর ইকোনমিক কিভাবে ইউজ করা হয় এটা একটু বলা আছে পজিটিভ না নর্মেটিভ কোন ওয়েতে ব্যবহার করা হয় পজিটিভ মানে হচ্ছে কি বেসড অন ফ্যাক্ট যে 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 ইস্যুস গুলো থাকে মানে কিসের উপরে করা যায় এটা হচ্ছে ফ্যাক্ট মানে ফিজিক্যাল যে জিনিসটা আমরা দেখতেছি সেই জিনিসটার উপর ডিপেন্ড করে যখন কোন ডিসিশন নেওয়া হয় আর নর্মেটিভ মানে হচ্ছে তুমি যদি অ্যাজিউম করে নাও কোনো কিছু যে এরকম হতে পারে এই জিনিসটা হতে পারে তখন আমরা তাকে নর্মেটিভ বলে নেব তারপরে যে অ্যানালাইসিস সেটা হচ্ছে মার্জিনাল অ্যানালাইসিস বা মার্জিনাল কস্ট আমরা যদি বের করতে চাই আগে হচ্ছে কস্ট এটা এটা বাদ দিই এটা পরে বলি আগে হচ্ছে মার্জিনাল অ্যানালাইসিস আমরা কাকে বলবো সেই জিনিসটা দেখি মার্জিনাল মিনস সহজ কথা অ্যাডিশনাল অ্যাডিশনাল মানে আমি এক্সট্রা অ্যাডিশনাল কোনো একটা কাজ করতে গেলে সেই কাজের প্রভাবে আমার টোটাল আউটপুট এর উপর কি একটা প্রভাব আসবে সেটা যখন আমরা অ্যানালাইসিস করব তখন আমরা তাকে বলি মার্জিনাল অ্যানালাইসিস আমি আরেকটু যদি বলি প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে যে আমরা এক ইউনিট এক্সট্রা যদি আর প্রডিউস করি তখন আমার টোটাল যে কস্টিং আমি এটা মার্জিনাল কস্ট এর কথা বলতেছি টোটাল কস্ট এর উপর কেমন প্রভাব ফেলবে সেটা যখন অ্যানালাইসিস করা হয় তখন আমাদের ওটাকে মার্জিনাল কস্ট বলা হয় মানে এক্সট্রা আমরা যদি আর কিছু করতে চাই তখন সেটা করার ফলে আমার আরো কি প্রভাব পড়তেছে যদি আমি বলি দশটা গার্মেন্ট তৈরি করছি আমার কস্টিং হচ্ছে আমার কস্টিং হচ্ছে দশটা গার্মেন্টের ক্ষেত্রে মানে এটার দিয়ে পার ইউনিট কস্ট বের করে কি আর তো আমরা যদি বলি দশটা গার্মেন্ট তৈরি করতে আমার কত দিব কত ডলার দিই ধরো তিন ডলার করে তো তিরিশ তিরিশ ডলার হচ্ছে আমার লাগলো প্রত্যেকটা তৈরি করতে তো এখন আমি আর একটা এক্সট্রা তৈরি করতে চাই মানে কি এগারোটা তৈরি করতে চাই এখন পার ইউনিট আমার কস্ট কত হবে যে আমরা আগে থেকে বের করে রাখছি না একটার জন্য তিন ডলার লাগতেছে তাহলে এই অ্যাডিশনাল একটা মানে আর একটা তৈরি করলে এগারোটা হবে আর একটা তৈরি করতে আমার অ্যাডিশনাল কত খরচ হইতেছে সেটাও যখন আমরা ক্যালকুলেশন করি তখন আমরা এটাকে মার্জিনাল বলি মার্জিনাল মিস অ্যানালাইসিস যেহেতু বলছি ইনভলভ মেকিং ডিসিশন বেসড অন দ্য অ্যাডিশনাল বেনিফিট অথবা এডিশনাল কস্ট তুমি যে জিনিসটাই তৈরি করবা না কেন অ্যাডিশনাল আর কি করলে তোমার বেনিফিট হবে বা ওইটার কস্টিং কত হবে সেটা যখন অ্যানালাইসিস করবা তখন আমরা তাকে বলি মার্জিনাল অ্যানালাইসিস তারপরে এখানে বলছে যে এখানে যে উদাহরণটা দেওয়া আছে এটা একটু যদি দেখি যে এখানে বলা হচ্ছে তুমি যদি একটা মুভি দেখো একটা মুভি প্রথমবার দেখো তো তোমার ওইটার তুমি বেনিফিট আর কস্টে যদি একটা অ্যানালাইসিস করো তোমার তখন কি হইতে পারে তুমি যদি একটা মুভি দেখো কোন মুভি সেই সেই মুভি না একটা হচ্ছে ইনফরমেটিভ মুভি প্রথমবার যদি দেখো সেইখানে তুমি দেখলা যে বেনিফিট কেমন হইতে পারে সেই বেনিফিট অ্যানালাইসিস করলাম দেখলাম আমার হচ্ছে 
ওই মুভিটা দেখলে থার্টি ডলারের একটা বেনিফিট হইতে পারে কিন্তু মুভি দেখার যে কস্টিং সেটা তো ফিক্স যে দশ ডলার করে দিতে হয় এভাবে সেকেন্ড টাইম দেখলে মানে আমরা যদি নর্মাল ভাবেই বলি যে তোমাকে যদি আমি একটা আইসক্রিম খেতে দিই মুভি বা আইসক্রিম এর কথা বলি প্রথমে যে আইসক্রিমটা খেতে দিব আইসক্রিমটা খাইলে তোমার অনেক মজা লাগবে প্রথম আইসক্রিম খাওয়া শেষ করলো সেকেন্ড টাইম তোমাকে আরেকটা আইসক্রিম খাইতে দিলাম তুমি আরেকটা খেলা সেটার মজা প্রথম যে আইসক্রিমটা খেলা সেটার মতো সেম থাকবে না একটু কমে যাবে হালকা একটু কমে যাবে বা যদি নাও কমে সেম স্পিডেই তুমি খাইলা মজাই লাগলো বাট থার্ড টাইম যখন তোমাকে আমি আরেকটা আইসক্রিম খেতে দিব তখন তোমার আর প্রথমটার মতো সেই যে টেস্টি সেই জিনিসটা লাগবে না তো মার্জিনাল যে অ্যানালাইসিস সেটা হচ্ছে এরকম ভাবে বলে যে আসলে আমার বেনিফিটটা কেমন হবে সেটা ডিপেন্ড করতেছে আমার প্রোডাক্টের উপরে রিপিটিভ আমি কাজ করব নাকি না তো এখন বলছে উড ইউ সি দা মুভি থ্রি টাইম মানে হচ্ছে কি তিনবার দেখলা দেখে তোমার বেনিফিট হচ্ছে ফিফটি ডলারের তো আর কস্টিং হবে তোমার থার্টি ডলারের যেখানে বলছে টোটাল বেনিফিট ইস মোর দেন দা টোটাল কস্ট বাট ইউ উড নট ওয়াচ দা মুভি থার্ড টাইম আর থার্ড টাইম দেখতে চা বা একই টাকা খরচ করে এখানে বেনিফিট বলতে কি তোমার তো আর এক্সট্রা কোনো হচ্ছে না ইন্টারনাল তুমি একটা রেটিং করতে পারো এরকম বেনিফিট বাট তুমি অ্যাকচুয়ালি এত টাকা খরচ করে আর জিনিসটা দেখবো না ঠিক তেমনি খাবার ক্ষেত্রেও হ্যাঁ তোমার তৃপ্তি আসতেছে যে বেনিফিটটা বলতে তোমার খেতে ভাল লাগতেছে ভাল লাগতেছে বাট তিন নাম্বারটা কিন্তু আর ভালো লাগবে না খেতেও ইচ্ছা করবে না তখন তুমি কিন্তু আর খাওয়াও না মানে ওইটার জন্য আর টাকাটা খরচ করবো না তো মার্জিনালটা বোঝানোর জন্য এখানে বোঝানো হয় যে অ্যাডিশনাল জিনিসটা বোঝানোর জন্য এই উদাহরণটা দেওয়া হয় যে অ্যাডিশনাল বলতে আসলে আমরা কি বুঝি যে এই একটা করার পরে আমরা যেটা করতেছিলাম আর এক্সট্রা যদি একটা করি তখন সেইটা আমার বেনিফিট হচ্ছে বা সেইটার জন্য আমার কি কস্টিংটা হচ্ছে যদি আমি কস্ট হিসাব করি সেই ক্ষেত্রে তারপরে তোমার এখানে নর্মাল একটা কথা বলা হয়েছে যে ইকোনমিক্স এর ক্ষেত্রে যখন অ্যানালাইসিস করা হয় কোন একটা ইকোনমিক ইস্যুস নিয়ে তখন এই পাঁচটা জিনিস আসলে অ্যাজিউম করা হয় বা এই পাঁচটা জিনিস মাথায় রাখা হয় স্কোয়ারসিটি দেখা হয় ট্রেড অফ দেখা হয় তারপরে তোমার ইন্টারেস্ট আছে কি না ওই প্রোডাক্ট এর প্রতি বা ওই ইস্যুর প্রতি সেই জিনিসটা দেখা হয় মার্জিনাল বেনিফিট কেমন হবে সেটা দেখা হবে এবং হচ্ছে রিয়াল লাইফ সিচুয়েশন কেমন হবে সেটা দেখা হয় এই পাঁচটা ইস্যুস মেইনলি অ্যানালাইসিস করা হয় তারপরে যেটা বলছে ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন মানে কোন একটা প্রোডাক্ট তুমি যখন তৈরি করতে যাবা তোমার চারটা ফ্যাক্টর থাকতেই হবে প্রোডাকশনের ফ্যাক্টর হচ্ছে এই চারটা এই চারটার একটাও যদি কম থাক তখন আমরা তাকে প্রোডাকশন বলবো না ঠিক যেমনি আমরা ওয়েলথ এর ক্ষেত্রে বলেছিলাম যে ওয়েলথ এর ক্ষেত্রে আমার যে চারটা ক্যারেক্টারিস্টিক ছিল সেই ক্যারেক্টারিস্টিক যদি থাকে তখন আমরা ওয়েলথ বলবো প্রোডাকশনের ক্ষেত্রেও ইকোনমিস্ট যারা আছে তারা অ্যানালাইসিস করে চারটা ফ্যাক্টর বের করেছে যে এই চারটা উপাদান যদি থাকে তখন আমরা তাকে বলবো প্রোডাকশন কোন একটা ফ্যাক্টরি তুমি বানাতে চাও গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি মানে গার্মেন্ট ফ্যাক্টরির উদ্দেশ্য কি গার্মেন্ট তৈরি করা মানে গার্মেন্ট এর প্রোডাকশন করা তো এর জন্য তোমার কি লাগবে একটা বিল্ডিং লাগবে মানে একটা জায়গা লাগবে তুমি সেই জায়গায় বিল্ডিং করবা তো এই জন্য বলছে ল্যান্ড এমন একটা জিনিস যেখানে তুমি কি করবা তোমার প্রোডাকশন তৈরির সবার প্রথম হচ্ছে ল্যান্ড বা হচ্ছে যে জায়গাটা তুমি যেখানে প্রোডাক্টটা বানাইতে যাবা এখন বিল্ডিং বানাইলা জমি কিনে বিল্ডিং বানাইলা এখন বিল্ডিং বানানোর পরে তুমি প্রোডাকশন তৈরি করতে গেলে তোমার কি লাগবে মেশিন লাগবে যেহেতু তুমি একটা গার্মেন্ট প্রোডাকশন ফ্যাক্টরি বানাতে চাও ফ্যাক্টরি বানাই ফেললে এখন তোমার গার্মেন্ট এর মেশিন লাগবে সেটাই হচ্ছে তোমার ক্যাপিটাল এবং আদার্স কিছু ম্যাটেরিয়াল লাগবে সেই জিনিসটাই হচ্ছে তোমার ক্যাপিটাল নীলা ক্যাপিটাল এখন মেশিন এনে সেট আপ করলা ফ্যাক্টরির ভিতরে মেশিন চালানোর মানুষ নাই তাহলে প্রোডাকশনও হবে না কারণ মানুষ এনে যখন মেশিনের মধ্যে দিয়ে দিবা মেশিন চলবে মানুষ মেশিন চালাবে প্রোডাকশন হয়ে যাবে এখন এই যে এতগুলো তুমি তিনটা কাজ করলা এই তিনটা কাজ আসলে কার মাধ্যমে হবে একজন অন্টারপ্রেনর মাধ্যমে তাই না তুমি যদি উদ্যোগ না নিতা তাহলে আসলে কোনো কিছুই হইতো না এই পিছনে যে তিনটা কাজ বলা হয়েছে তুমি আসলে চেয়েছো একটা ফ্যাক্টরি বানাতে মানে তুমি নিজে উদ্যোগ নিয়েছো তুমি ফ্যাক্টরি বানাতে চাও ইনকাম করতে চাও এই জন্যই তোমার বাকি কাজগুলো কিন্তু হয়েছে মানে প্রোডাকশন আগাইছে 
তো এই জন্যই অ্যাকচুয়ালি বলা আমরা যখন প্রোডাকশন করতে যাব এটার ফ্যাক্টর হচ্ছে তিনটা এই তিনটা সরি ফ্যাক্টর হচ্ছে চারটা এই চারটার চারটা জিনিসই আমাদের লাগবে তাহলে আমরা কাজ করতে পারবো তারপরে হচ্ছে অপরচুনিটি কস্ট অপরচুনিটি কস্ট হচ্ছে তুমি কোন একটা অল্টারনেটিভ কিছু চুজ করতে যে আরেকটা কিছু গিভ আপ করলা তখন অপরচুনিটি কস্ট বলবো যেমন তুমি যদি দোকানে যাও আইসক্রিম কিনতে আইসক্রিম কেনার জন্যই গেলা আইসক্রিমের যে ইয়াটা আছে না ফ্রিজটা আছে সেটা খুললা খোলার পরে দেখলা ওখানে আইসক্রিমও রাখা আছে একটা কোকের বোতলও রাখা আছে তো তুমি যদি কোকের বোতলটা পিক করো আইসক্রিম না কিনো সেটাকে আমরা বলবো অপরচুনিটি লস্ট আর যাকে কিনলা তাকে বলবো অপরচুনিটি কস্ট মানে তোমার কাছে কিন্তু চয়েস ছিল দুইটাই তুমি দুইটা চয়েস থেকে একটাকে পিক করেছো অপোজিট যেটাকে পিক করো নাই যাকে তুমি মানে ছেড়ে দিয়েছো তাকে আমরা বলবো যে ওকে অপরচুনিটি তুমি হারাই ফেলছো আর তুমি যাকে পিক করেছো যাকে নিয়েছো তাকে নেয়ার জন্য তোমার একটা কিছু পরিমাণ টাকা ব্যয় করতে হয়েছে তাই ওইটাকে আমরা বলবো অপরচুনিটি কস্ট মানে কোন একটা কিছু নিতে গেলে আমি যদি আরেকটা কিছুকে বিসর্জন দিয়ে নেই তখন আমরা তাকে অপরচুনিটি কস্ট বলি ঠিক আছে তো অপরচুনিটি কস্ট এর আরেকটা মানে সহজ ইয়ে যদি আমরা বলি এখানে কিছু একটু ম্যাথের মতো দেওয়া আছে এটা দরকার নাই মানে হচ্ছে এটা তোমরা নিজেরাই দেখে নিতে পারবা আমি তোমাদের আরেকটা উদাহরণ বলি যে তোমরা যখন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হইসো পুটেক্স এ ভর্তি হইসো তোমাদের হাতে সবার হাতে না ধরলাম পঞ্চাশ জন স্টুডেন্ট বুটেক্স এ ভর্তি হয়েছে তার মধ্যে তিরিশ জন স্টুডেন্ট যখন বুটেক্স এ ভর্তি হবে তার আগে তাদের হাতে কিন্তু আরো অপরচুনিটি ছিল কি অপরচুনিটি ছিল তোমাদের মধ্যে অনেকে কেউ ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাইছিলা কেউ জগন্নাথে কেউ জাহাঙ্গীর নগরে অথবা কেউ ঢাকার বাইরে কোন একটা ইউনিভার্সিটিতে খুলনা ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়েছিলাম তো তোমার কিন্তু অপরচুনিটি ছিল ওই চার পাঁচটা ইউনিভার্সিটির যে কোনো একটাকে চুজ করার কিন্তু তুমি করো নাই তুমি কি করেছো বুটেক্স কে চুজ করেছো তো বুটেক্স কে চুজ করতে গেলে তোমার যে কস্টিং হবে সেটা হচ্ছে তোমার অপরচুনিটি কস্ট ঠিক আছে আর তুমি যাকে ছেড়ে দিয়েছো আমরা তখন তাকে অপরচুনিটি লস্ট বলি যে আমার হাতে অপশন ছিল আমি চাইলে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারতাম চাইলেই হচ্ছে জগন্নাথে ভর্তি হতে পারতাম বাট আমি হইনি তো সেই জিনিসটাকে আমরা বলবো অপরচুনিটি লস্ট এইটাই যখন আমরা অ্যামাউন্ট দিয়ে মানে একটা টাকা পয়সার অ্যামাউন্ট দিয়ে যখন ক্যালকুলেশন করব তখন আমার একটা হিসাব হয়ে যায় যে আমি আসলে কত টাকা করতে পারতাম আমরা যদি বলি কোন একটা প্রোডাক্ট কেনার ক্ষেত্রে তখন এখানে বলছে তুমি একটা শার্ট কিনতেছো আর একটা টুপি কিনতেছো সেটার ক্ষেত্রে অপরচুনিটি কস্ট হিসাব করা হয়েছে কিরকম যে বলছে অ্যাজ ইউ মিট কস্ট ইউ ফিফটি ডলার টু প্রোডিউস ফাইভ টি শার্ট হোয়াট ইজ ইউর পার ইউনিট কস্ট তো আমরা তো জানি যেহেতু পাঁচটা শার্ট তৈরি করতে ফিফটি ডলার লাগতেছে তাহলে পার ইউনিট বা মার্জিনাল কস্ট হচ্ছে আমার দশ ডলার করে প্রত্যেকটা শার্টে এখন তোমাকে বলা হয়েছে ইনস্টেড অফ প্রডিউসিং ফাইভ শার্ট ইউ কুড হ্যাভ মেড টেন হেড মানে তুমি আরো দশটা টুপি তৈরি করতে পারতাম পাঁচটা শার্ট যদি না করে তুমি দশটা টুপি তৈরি করতে পারতাম মানে ওই ফিফটি ডলার দিয়ে তোমার অপরচুনিটি ছিল ওই ফিফটি ডলার খরচ করে তুমি পাঁচটা শার্ট না বানাইয়া দশটা টুপি কি করতে পারতাম তৈরি করতে পারতাম শার্ট না বানায় তুমি টুপি বানাইতা তাহলে এখানে বলছে হোয়াট ইজ ইউর পার ইউনিট অপরচুনিটি কস্ট ফর ইচ শার্ট ইন টার্ম অফ দ্যাট ইভেন হ্যাট তাহলে আমরা তখন কি করবো ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে আমার আসলে অপরচুনিটি কস্ট কত ছিল সেটাকে দিব আর ইউনিট গেন কত সেটাকে দিব দিলে আমার বের হয়ে যাবে অপরচুনিটি কস্ট কত ঠিক আছে তো সেই হিসেবে আমরা যদি করি অপরচুনিটি কস্ট আমরা এখানে ধরতেছি কত দশ যে আমি দশটা হ্যাট তৈরি করার আমার অপরচুনিটি ছিল আর আমি কি তৈরি করেছি পাঁচটা শার্ট তাহলে আমার অপরচুনিটি কস্ট কত এখানে দুই মানে আমি দুইটা এক্সট্রা কি করতে পারতাম আরো হ্যাট তৈরি করতে পারতাম সেই জিনিসটা বলছে যদি আমরা এটা কস্টিং এর হিসাব করি এরকম ভাবে আসে ঠিক তেমনি আমরা অন্য একটা প্রোডাক্ট যদি তৈরি করতে চাই বা অন্য একটা ইস্যু নিয়ে যদি কথা বলতে চাই সেটাকে যখন আমরা মনিটারি টার্ম দিয়ে দিব তখন আমরা সেটা কস্টিং বলতে পারবো
পার ইউনিট কত কস্ট হবে সেটা দিয়ে দিব যে আমার হাতে কোনটা অপরচুনিটি ছিল এবং আমি আসলে কোনটা করেছি সেটা দিয়ে যখন ডিভাইড করে দিব তখন আমাদের ইউনিট কস্ট বের হয়ে যাবে একটা সুন্দর একটা উদাহরণ দেয়া আছে যে যে ছেলেটা বেশি সময় ধরে পড়বে সে আসলে টেস্টে কেমন রেজাল্ট করবে ওটা হচ্ছে বেনিফিট হ্যাঁ যে বেশি স্টাডি করবে তার রেজাল্ট কেমন হবে এবং তার কি অপরচুনিটি কস্ট ছিল সেটার একটা ক্যালকুলেশন এখানে দেওয়া আছে আমরা যদি প্রথম থেকে দেখি যে তুমি যদি পড়ালেখাই না করো আর বাকি তিন ঘন্টা ঘুমাও মানে হচ্ছে কি টোটাল যে আওয়ার মানে তিন ঘন্টা হচ্ছে তো তোমার টোটাল আওয়ার এর মধ্যে তুমি পড়ালেখা না করে তিন ঘন্টাই হচ্ছে ঘুমাইলা তাহলে কি হইতে পারে তুমি পরীক্ষায় অবশ্যই ফেল করবা তো আর এখানে আসলে তোমার অপরচুনিটি কোনো কষ্টই নাই কারণ কি তুমি তো পড়ালেখা করোই নেই এর জন্য তোমার কোনো কষ্ট হয় নাই কারণ জিরো আওয়ার স্টাডি করছো তারপরে তুমি যদি এক ঘন্টা স্টাডি করো দুই ঘন্টা পড়ো তাহলে সেই হিসেবে তোমার বেনিফিট কেমন হবে এবং অপরচুনিটি কষ্ট কত হবে এটা হিসাবটা সেইভাবে করে নিব এভাবে করে আমরা দেখতেছি আমরা যদি তিন ঘন্টা পড়ি তখন আমি ক্লাস মানে রেজাল্ট ভালো করব এবং আমার অপরচুনিটি কি ছিল তিন ঘন্টা ঘুমানোর একটা অপশন ছিল কিন্তু আমি সেই ঘুমানোর অপশনটা নেই নেই সেটা হচ্ছে আমার অপরচুনিটি কস্ট তাতে আমরা যখন টাকা দিয়ে হিসাব করবো তখন কস্টিংটা আসবে এখানে কিন্তু টাকা দিয়ে হিসাব করা হয় না এখানে জাস্ট একটা এজিউম করে নেওয়া হচ্ছে বুঝতে পারছি সবাই এই ছিল তোমাদের বেসিক্স ইকোনমিক্স এর ক্ষেত্রে এগুলো কেন পড়ানো হয় বলো তো এই ইকোনমিক্স কেন করছো তোমরা ইকোনমিক্স কোর্সটা যে করে আসছো কেন করছো কেউ একজন বলো আমাকে বলতে পারবে না ক্লাসে আসো নাকি নাই प्रोडक्शन इम्पैक्ट करते इश्यूगुलसिस करते मेनली हम बला तुम्हारे আরো অনেকগুলো কোর্স করেছো না এক্সট্রা ইকোনমিক্স বা আর কি কোর্স কি কোর্স এক্সট্রা করেছো বলো তো আমাকে যেটা তোমার টেক্সটাইল এর সাথে ডিরেক্টলি রিলেটেড না ইনডিরেক্টলি রিলেটেড তোমরা কম্পিউটার প্রোগ্রামিং করছো না কম্পিউটারে একটা কোর্স করেছো তারপরে তোমরা তো অ্যাকাউন্টিং এর কোর্স করেছো না করতেছো ম্যাম এখনো করিনি क्षेत्र इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सिलेबास शेष 
এরপরে হচ্ছে এখন সিটি পরীক্ষা নেওয়া হবে সিটি পরীক্ষাটা আমি ইনশাল্লাহ ফিজিক্যালি নিব কোন চ্যাপ্টার উপর জানি নেওয়ার কথা ছিল তিন নম্বর চ্যাপ্টার উপরে আমি ডেটটা জানাই দিব কবে নিব আগে থেকে তোমাদের এক সপ্তাহ আগে জানাই দেওয়া হবে সিয়ারের সাথে কথা বলে ফিক্স করব না ঠিক আছে তো তাহলে তোমাদের আজকে ক্লাস এ পর্যন্তই আর আমি তোমাদের ক্লাস ম্যাটেরিয়াল দিয়ে দিব আপলোড করে দেবো না আচ্ছা সমস্যা নাই ক্লাস যদি করতে না পারো সমস্যা নাই তো এক দুইটা তো এরকম মিস সবারই যায় এটাতে কোনো প্রবলেম না নাইম আইডি হচ্ছে অনুসাইট তোমার সমস্যা নাই প্রবলেম <laughs> যাদেরকে আমি মার্ক করেছি আমি মনে হয় সিআর কে দিয়ে দিয়েছিলাম তারা কারা আসে না তারা হয়তো একটু প্রবলেমে পড়তে পারো আর বাকি কেউ সমস্যায় পড়বে না ঠিক আছে তাহলে সবাই ভালো থাকো ইনশাল্লাহ যখন সিটি পরীক্ষা নিব ফিজিক্যালি তোমাদের সাথে দেখা হবে আমি ডেট তোমাদের জানিয়ে দিব ওকে আসসালাম আসসালাম